Y mira, te traje esto. Mira. <ríe> Qué linda. Muchas gracias. Lo voy a poner en su cuarto. Sí. Hazlo, Luciana. El Padre Honesto ya bendijo este crucifijo para que el Señor lo proteja de todo mal. ¡Adelante! Luciana, buenas tardes. Qué susto nos viste. Pero qué gusto me da verte mejor, verte bien. Gracias. Mamá. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, Matilde. Muchas gracias. Luciana, ¿cómo estás tú? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te has sentido? Todo fue tan repentino que la verdad nos diste un susto. Sí, hace rato se me bajó la presión, pero afortunadamente los médicos estaban ahí y me estabilizaron. ¿Y el niño? ¿Mi nieto? ¿Cómo está? Muy bonito. Está muy bien, gracias. Aunque creo que los médicos ya no lo van a traer hoy. El doctor dice que tengo que estar en reposo y descansar mucho. Bueno, pues ya habrá oportunidad para que yo lo conozca. Y mira, te traje esto. Mira. <risa> Qué linda. Muchas gracias. Lo voy a poner en su cuarto. Sí. Hazlo, Luciana. El Padre Honesto ya bendijo este crucifijo para que el Señor lo proteja de todo mal. Qué ganas tengo de conocer a mi nieto. Quiero cargarlo, quiero estar con él, besarlo. Claro, sí, si tú lo permites, por supuesto. Sí, señora, usted es su abuela. Y lo va a poder ver cuando usted quiera. <risa> Bueno, ahora sí, ese bebé tiene que comer e irse a dormir. No, ¿Es hora? No. Ay, está tan lindo. Ay, sí, mucho. Mm. Bebé Torres Landa Linares. Uh -huh. mm. Y dígame, ¿cómo sigue Luciana? Es que supe que estuvo delicada, por eso no me dejaron entrar. Uh -huh. Presión alta, ¿verdad? Sí, ha estado un poquito mala de la presión, pero ya la estabilizaron, ¿eh? No se preocupe. Ay, bendito sea Dios, porque estábamos tan preocupados todos. Sí. Es muy peligrosa la presión baja y la alta, ¿verdad? Sí, es muy delicado. Pues qué bueno que ya se estabilizó, porque ya va a poder salir. Bueno, todo depende de cómo siga, ¿eh? Mm. Debe tener mucha tranquilidad. Cualquier preocupación, se puede disparar otra vez la presión. Mm. Ay, qué bueno que me lo dice, porque yo quería hacerle una fiesta y... Pues, creo que no se va a poder, ¿verdad? Mm, no, no, no creo. Yo creo que es lo más prudente que no. Por el momento, la señora necesita de muchos cuidados. Mm. Bueno, y considerando también que le practicaron cesárea. Ah. Bueno, Luciana, nosotros nos vamos. Tú debes de estar tranquila, descansar. Me hubiera encantado conocer a mi nieto. Pero ya después vendrá a visitarlo. Muchas gracias por el crucifijo. Está muy lindo. <risa> de nada. Qué bueno que te gustó. Yo te llamo después, ya que estés en tu casa, para saber cómo están los dos, tú y mi nieto. Si no te molesta, claro. No, señora, está bien. Matilde, ¿nos vamos? Adiós, Luciana. Ojalá ya mañana te manden para tu casa con tu bebé, que está precioso. Gracias. Lo vi en una foto que me enseñó la señorita Hanna. Ay, no me imagino cómo se va a poner mi niño Rodrigo cuando lo conozca. Claro, sí. Ay, cómo se va a poner. Va a dar brincos de felicidad. Si su bebé está divino, está hermoso. Además, lo más importante es que su primer hijo, Rodrigo, se va a volver loco de emoción. Bueno. Nos vamos. Cuídate mucho, Luciana. Y cuidas a mi nieto. Gracias. Adiós, mi niña. Gracias por todo, Mati. A ti, mi niña. Adiós. Es una víbora. ¡Violeta! Ay, Estelita, no me diga que usted le cree. Yo para nada, ¿eh? Mire, el regalito. Una crucecita para proteger al bebé del mal. Hasta está bendita por el padrecito. Qué bueno que esté bendita por el padrecito, ¿eh? Para proteger al bebito, pero de ella. De esa araña panteonera. Ay, Violeta, no me voy a reír que me duele la herida.
A mí también me van a hacer cesárea. ¿Ah, sí? ¿Para cuándo es su bebé? Dentro de dos meses. Ojalá que esté igual de bonito que este. Serán primos hermanos. Mire qué bonito. Se van a juntar los dos. ¿Y qué va a hacer? ¿Ya Niño. sabe? Niño. Niño. Qué bonito. Se van a llevar muy bien. Ay, sí. Señora, ya me quedé aquí platicando con usted. Y este bebé tiene que comer, bañarse, dormir. Para ver si más tarde se le puede llevar a su mamá. Con permiso, ¿eh? Muchas Hasta gracias, luego. gracias, ¿eh? De nada. Con permiso, señora. Perdón. Tiene mucho tiempo trabajando aquí. Años. Limpiando, limpiando. Ni modo, no sé hacer otra cosa. ¿Y siempre así en hospitales? Casi. En este tengo cuatro años. Lo bueno es que ya me voy a jubilar. Ya estoy harta de hacer lo mismo toda mi vida. Y luego para la miseria que me pagan. Pero bueno, ya se va a jubilar. Seguramente va a tener un buen dinero por su jubilación. ¿Y? Una miseria. ¿Qué más tarda uno recibir? Que se le va uno como agua. Todo está más caro, más caro, más caro. Y uno ganando lo mismo. Y ese nadie lo sube. Con permiso. Ah, qué bueno que su niño tenga una mamá rica. Así no vivirá una vida miserable. Ni modo. Hay niños que no hacen en cuna de oro. Y otros nacemos en un cuacal. Mi abuela decía, yo busca tu suerte. ¿Pero a qué hora? Si uno se fleta el lomo para mal comer. A veces la suerte está al lado de una. Solamente es cuestión de voltear a verla. No cabe duda que este niño tiene clase. Finalmente es un Torreslanda Linares. Sí, Gala, dime. Roselena, ¿estás ocupada? ¿Qué necesitas, Gala? Es que necesito verte. ¿A qué hora? ¿Podrías estar en mi oficina en un rato? En la tarde estaré por allá. A ver, abre la boquita. No, ya puede, ya puede sola. A ver, a ver. Si tuvo un bebé, no lo operaron de las manos. Ay, pero yo no uso pero consentir. No ¿Cómo está la mamá más bonita de mi vida? Qué bueno que está. Ah, Hola. ¿Cómo Hola. 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 Seguro te extraña verme aquí. El joven Patricio oh, me dio permiso de venir a verte. Ay, Patricio, siempre tan considerado, ¿verdad? Sí. sí. Sí, pero ¿tú cómo te sientes? Pues bien, mucho mejor. Desde anoche mi presión ya se estabilizó. Ay, y pues bueno. sé que tengo que estar muy fuerte para mi bebé. Uh -huh. Ay, vas a ver que sí, amiga, no te preocupes. Uh -huh. Oye, Serena, ahorita sí. que me estaba acordando. Ajá. Acuérdate que quedamos de ver a tu amiga Ay, Dalia para platicar de lo del negocio, ¿eh? Así sí. es que mejor ya vámonos porque se nos puede hacer tarde. Sí, sí, vámonos. ¿Sí? Bueno, ya. amiga, no me tardo. Al rato regreso para quedarme a dormir contigo. No, no, Violeta, vete tranquila. Mira, doña Magda y mi mamá no deben de tardar en llegar. Ah, Así que... ya te aburrí, ¿verdad? Ya te Ay, quieres Violeta. deshacer de mí. Pues cómo no, aunque sea de pasadita, porque fíjense que todavía tenemos que ir al mercado a comprar lo de los tacos de mañana. Ah, no, pues váyanse, váyanse, porque ya saben que aquí lo primero es la chamba. No, pero teníamos que pasar a ver cómo está. Les voy a pedir que salgan, ¿sí? ¿sí? Bueno, nosotros ya nos íbamos de todos Yo sí me quedo contigo. No, no, Estelita, vayas a descansar. Además, tiene mucho que cocinar. En verdad, mi mamá y doña Magda no deben de tardar en llegar. ¿Ya no quieres? No, ya no, Estelita. No. Muchas gracias. Viene, 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 quebrándose, quebrándose, quebrándose. Estelita, quebrándose. se le olvidó su abrigo, Ofelia. Se Ay, lo lleva de una vez, ¿no? Llevo. No se vaya a quedar aquí. Yo se lo llevo. Bueno. ¿Qué te parece Qué si me quedo otro ratito más contigo y luego me voy? Ay, muchas gracias, Estelita. 
qué lástima con el clima que... ¿Qué cree? Que ya le vamos a traer a su bebé para que le dé de comer. ¿Qué le parece? Ay, gracias, Carmela. ¿Y después de que le dé de, de comer, me lo puedo quedar un ratito? Claro que sí. Y ahorita se lo traigo. Muchas gracias. A ver si no le da frío, Ophelia. 